എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഡിഷാണ് അതായത് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ടെൻഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചോറ് ഇതിൻ്റെ വേവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി നമ്മൾ എത്ര ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ശരിയാവില്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചോറ് ഇൻ്റെ ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാണ്ട് വെന്തൊന്നും പോകാണ്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ന്യൂ ഇയർ വരികയാണ് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും അതെ അമ്മമാർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഇതിന് മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇറച്ചി ചോറിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വെജ് പുലാവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ വെറൈറ്റി റൈസസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കാണണം എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയണത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയുള്ളൂ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയുക ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോലെ ഇനിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പേജ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ഞാൻ മട്ടൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കിലോ മട്ടൺ ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ബിരിയാണിയിൽ അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചില ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ പീസ് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് വലിയ പീസായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം ബിരിയാണിയിൽ അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് പീസിൻ്റെ എത്ര നീളം എത്ര സൈസ് വേണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചോളൂ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ മട്ടനാണ് എടുത്തത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം മട്ടൺ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലോട് കൂടിയ മട്ടൺ എടുക്കണം ബിരിയാണിക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മട്ട എല്ലിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവി വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ മട്ടൺ ഒരു അരമണിക്കൂർ വിനീഗറിലൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മട്ടൺ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കുറവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കണം കുക്കറിലാവുമ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നിർബന്ധമില്ല കുക്കറിൽ നിന്ന് തന്നെ സോറി മട്ടണിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മട്ടണിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ചേർക്കണത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൺ വേവിക്കാം അപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ എന്ത് സാധനം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണില്ല ഞാൻ അതുപോലെ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യണത് ഞാനൊരു മൂന്ന് വിസിലടിക്കും ഇത് ഇന്ത്യൻ മട്ടണാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മൂന്ന് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫുൾ പ്രഷർ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുക്കാവും അപ്പോൾ ഓരോ മട്ടൻ്റെ വേവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ എല്ലാ മട്ടനും ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് വേവായിരിക്കില്ല ചിലത് മൂന്ന് വേവ് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ വെന്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് മട്ടൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തോളൂ നമുക്കത് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നോളൂ മട്ടണിൽ നിന്നും വെള്ളം വരും ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് നന്നായി മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സവാളയൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായി മസാലയൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 
മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ആ റൈസിന് ആ ഫ്ലേവർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതല്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കേണ്ട സെപ്പറേറ്റ് ആണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയി പോകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റൈസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കും അതായത് അഞ്ച് ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ടു ഫോർട്ടി എം എൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കുക്കറിൽ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സോക്ക് ചെയ്യാറില്ല അരി അപ്പം നന്നായി വാഷ് ചെയ്തു മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം പോവാനായിട്ട് ഇത് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം ഒരു തക്കോലം മൂന്ന് ഗ്രാമ്പൂ മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട അപ്പം ചേർത്ത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ചേർക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ അരി നന്നായി ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കും നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്ലാസ് ആണോ ചേർക്കണത് അരി അതിനേലും ഒരര ഗ്ലാസും കൂടെ കൂടുതൽ ചേർക്കണം അതല്ല ഇനി നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ അല്ല അരി വേവിക്കണത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അരി വേവിക്കണമെങ്കിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം ചേർക്കണം അതായത് ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ അരി അളന്നത് സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അരി അടിയിലൊന്നും പിടിക്കാണ്ട് എന്നിട്ട് വെള്ളം വറ്റിയെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് മുന്നേ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യുക ചോറ് രണ്ടാക്കി പകർത്തു വയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേവും വെള്ളം വറ്റിയെന്ന് തോന്നുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ചോറ് അടിയിൽ പിടിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലായി ഒന്ന് വിതർ വിടർത്തി ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ടും അരി വെന്ത് പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരട്ടി വെള്ളം വെക്കണം മാറ്റി മാറ്റി അരി ഇടണം കുക്കറിലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത അരി അഞ്ച് ഗ്ലാസ് അരി ആഡ് ചെയ്യണം ഇത് നന്നായി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യും ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസില് ഒരു വിസില ഒറ്റ വിസിലേ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫുൾ പ്രഷർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മളിത് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടനിലെയും റൈസിലെയും കൂടെ ഉപ്പാവുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഉപ്പാവും നന്നായി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് തോണം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അരിയുടെ കളറും ഒന്ന് മാറും അതുപോലെ താഴ്ത്തൊന്ന് സ്റ്റിക്കായി തുടങ്ങും ആ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അരി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തു വയ്ക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യണതാണ് നല്ലത് വെന്ത് പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട വെന്തോന്ന് നോക്കണ്ട അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ ചിലർ നിറയെ വെള്ളം എടുക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരി ഇടും എന്നിട്ട് അരി ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുമ്പോൾ വെള്ളം അതായത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചോറൊക്കെ വാർക്കുന്നത് പോലെ വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ആ റൈസ് എടുക്കും അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതും കുറച്ച് അളവിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴും ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അങ്ങനെ ഊറ്റി കളയാറില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്യണ നെയ്യുടെയും മസാലയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് പോകും ഇപ്പം നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യട്ടെ പഞ്ചര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം താത്തി വെക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു വിസില് ഒറ്റ വിസില് വെക്കുക മാറ്റി വെക്കുക അതിന് ഫുൾ പ്രഷർ പോകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് അരി കിട്ടും അപ്പം നമുക്
ചോറൊക്കെ റൈസൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഇത് കാണിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കാം ബാക്കി പകുതി നെയ്യെടുക്കുക അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻസ് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം പാൻ നന്നായി ചൂടായി ഞാൻ അതിലേക്കൊരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയും മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരുപാട് മസാലയും വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ റൈസിലും ആഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദം ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫ്ലേവർ വരും ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് വലിയ സവാള എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയതായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് നീളത്തിൽ ഒരുപാട് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ മട്ടൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അതായത് ബിരിയാണിക്ക് മട്ടൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയുടെ അള എണ്ണം കൂട്ടണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാലേ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാവുള്ളൂ മസാലയിൽ നന്നായി പെരണ്ടിരുന്നാലാണ് നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ മസാലയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരുപാടായി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലെങ്ത്തും ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബോറിങ്ങും ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ എല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് പറയാത്തത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അതുപോലെ ഗീ റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ മട്ടൻ്റെ ഗ്രേവി മാത്രം ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ബിരിയാണി എല്ലാം അതുപോലെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കയറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവിനേലും പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ഇത്തിരി കയറി നിൽക്കാൻ ഒരു പത്ത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഫുൾ ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തു അതിലൊരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്തോളൂ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ചതച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് കളറും ആയി തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴുന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ഉപ്പ് ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ റൈസിലും ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു കറി മട്ടൻ വേവിച്ചപ്പോഴും ഉപ്പ് ഇട്ടു അപ്പം ഇതിലും കുറച്ച് വേണം കാരണം എന്നാലാണ് റൈസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താലും റൈസിൽ ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് ഇടണം അപ്പോഴാണ് ആ ചോറിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് കരുതി എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി പോകും ഇതൊന്ന് വാടട്ടെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നന്നായി വഴറ്റി ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയായിരുന്നു അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഞാൻ മല്ലിയല പുതിനയിലൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫുൾ കെട്ട് മല്ലിയല എടുത്തിരുന്നു ഒരു ഫുൾ കെട്ട് പുതിനയില എടുത്തു അപ്പം അത് ഞാൻ നന്നായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചേർക്കാം അതുപോലെ ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് എണ്ണയിൽ നന്നായി വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുന്തിരി കശുവണ്ടി എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണി തീരും എൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാടാവുക ഞാൻ സവാള നല്ലോണം ചീ
So, I am going to put it in the pot. I am going to put it in the pot. I am going to put it in the pot. I am going to put it in the pot. I am going to put it in We have to masala the same thing. We have to do 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 the one teaspoon cashmere chilli add kiya na. Nayar toh teaspoon naamala addi idhino. Adu bolay. One teaspoon mali puri. Nayar toh naamala addi idhiti liya. Pa jaan one teaspoon mali puri addi idhu. Ini chhara kana da manya puri. Pa aar teaspoon nayar toh addi idhino puri kaal teaspoon idhu. Adu bolay one teaspoon garam masala nayar toh addi idhino. Puri jaan one teaspoon garam masala addi kiya na. Nete naam naay onno fry kiya. Nete pachchamana po onno toh bolay onno fry kiya na. Nikah biryani masala ini dengkle biryani masala itu lalu nurbandar liya utun nurbandar orang kari allah. Pini pas celar kah ini flavour ista ikhyo mampah doan dah. Yang faham ni ada flavour monno kupik ya. Masala ni celar tak monno korci dulu. Nalai itu pun dahu. Karena nalai itu bola pas cemol kah ana. Yang ana add itu. Pada orang itu ista ni ceri cipta pas cemol kah ini ada. Utun korci apa cie ana. Ainda pasca mana boleh, nallah smell juga, mana tu orang ni terenda. Ini di lekik, saya ada tu, rend tablespoon thyir. Kuju pad, kuli orang la thyir ada, rend tablespoon thyir ada itu. Ini dah langgur orang, mana nai mix saja. Kuju pad thyir, kuli ni dalam pad ni dah thyir itu, aduk boleh tak kari kyu. Kuju pad kuli ni dalam pad ni. Mana nai? Mix it itu terenda. Am mali ale, am pudin ale. Ia tu lini je kacau. Kau tu patah nabi dia ni. Ia kacau smell ni berapa mana orang. Ini nama dia ni ada ni. Nanti kalau kita mungkin tu korang cuma nallah cuba. Ini ada ada ni. Nanti kalau saya ni ada fry je itu macam sawal ni. Ia tu pagdi sawal. Ada itu garnish ni. Ia ni nallah sawal ni. Ia tu macam tu. Baki sawal ni. Ia ni dulu ke? Ada ni. Ada tu boleh tak ni? Korang cuma mundiri. Korch, kashuandi. Ini dia kuda adi ya, na. Mungkin ini pineapple itu nanti istana kita celak. Pineapple itu nanti istana, ikim pineapple adi dulu. Nampai itu mix itu kuda. Kapan, nampar dam cium buat orang layer la, orang layer makan kari, orang layer la corang ni ane dada. Apa kari kadi orang la bago, nampar mix itu dikum bo. Ini dah lama kita tuan cium, mau dicuri mundiri dah mati rom. Kashuandi, apa kadi kian gitu? Aini mandi tu, ana korch ini dila adi dada. Baki ini nampar layer ni ane kuda tu lila adi dulu kah. Nanai, mixai, ni yang nallah plain kuti baju, plain kuti baju tu. Ni pippa ni ngalah mana ngilah masala ada taste untuk cehi tu nongkrong. Karena ni pasal apa matang kari kaya tawer ane ngilah. Ipa taste itu nongki tu uppa ka korawa ane ngilah adi dorkam. Penuh uppa ka karatta erono. Ni matang ngora cehar kuma karatta u. Padahal ni yang uppa adi ane ngilah. Ini, nama lal kuki itu aja matang. Kanda, matang ni nana nanai berlalu mana terenda. Makan kuki itu aja kan, nama matan, nama kita dapat pura adi, atau kucing cah adi, nama, alat ini mete kita urut. Matan, ini dapat pura adi itu. Ini nama nai mix itu urut. Nama nai mix itu, ini gravy le, kuka batang. Pi mandi lede, pudin lede, aku taste je. Mata lekik nallah orang pedi kau je iu. Gravy nallah tikka, otto melon daun pade dia nallah tikka itu beri no. Bagi orang mata lekik melon cerita titi lengan le, karakter itu ane beri lengan le petan mau. Nian already orang ada glass melon cerita tiri no. Padu orang dah ane kiter melon mana tu mata ni itu melon orang ni. Padu ada ane kiter melon mana tu. Bagi orang play nallah orang kuki baca titi dona. Baca titi dekat. Pada nama kita kari nanai, batik itu orang ini terindah. Batik itu orang ini adalah tiada semua nanai gravy yang korang nyu. 
ഇത് മതി ഇനി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് തിക്കാവും അപ്പൊ ഇത് ഇത്തിരി ഗ്രേവി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ പെരണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഉപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്ക് ദമ്മിടാം ഒരു ലെയർ ചോറ് ഒരു ലെയർ കറി അങ്ങനെ ദമ്മിട്ടിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കണം അപ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാലയുടെ ഇതൊക്കെ ചോറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ശരിക്കും സൂപ്പർ മട്ട ബിരിയാണിയാവും അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ അതൊന്നൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനൊരു വലിയ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാലോ അല്ലേ വലിയ ഇത്തിരി സ്പേസ് കുറവാണ് വലുതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ലെയർ ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ചോറിൽ ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇടുക അപ്പം അതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ലെയർ മട്ടൻ കറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊന്ന് വെള വിളമ്പാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പം നമുക്കത് വിളമ്പാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയിട്ട് ഓരോരോ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മളത് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഓരോരോ പീസ് കിട്ടാൻ പാകത്തിന് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കൂ ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലേവറും കിട്ടണം അതായത് ദം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലേ ഫ്ലേവറും കിട്ടണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ എടുക്കുമ്പോൾ വിളമ്പാനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതും എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുറച്ച് സവാള നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കശുവണ്ടി കുറച്ച് മുന്തിരി എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇടുക ഇനി ബാക്കി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും ഇടട്ടെ ഇനി ഇത് ഇനി ഞാൻ ചോറ് ഇടുകയാണ് കുറച്ച് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ വരിക വരിക ഒരു മട്ട ഒരു പ്രാവശ്യം മട്ടൻ ഇടുക ഒരു പ്രാവശ്യം ചോറ് ഇടുക അതുപോലെ മല്ലിയില ഇടുക പുതിനയില ഇടുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടെ ചെറിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മട്ടൻ ഫുൾ ഫിറ്റായി നിൽക്കും ഞാൻ വലിയ ഉരുളി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അളവും കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ചായിട്ട് നിൽക്കണത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ലെയർ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തു പുതിനയില ഇട്ടു കശുവണ്ടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓണാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രത്തിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ പഴയ ദോശക്കല്ലോ ദോശ ചൂടുന്ന പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ പാനിൻ്റെ മേലെ പാത്രം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ വലിയ ഉരുളി ആയിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് അത്രയും വലിയ പാൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് വെക്കണത് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റവിൽ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ അടപ്പ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യും അതായത് പാത്രം ചൂടായിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ അടപ്പ് അടപ്പ് ചൂടാവുക അപ്പം ഈ അടപ്പ് ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കും അപ്പം ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി ചൂടായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതുമൊരു ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ള വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വെച്ചാലും മതി അപ്പം ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ അടപ്പ് ചൂടാവുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് തുറന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ചാലും മതി ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ചെറുതല്ല നല്ല അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് സൂപ്പർ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്തിട്ട്
മട്ടൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ സവാളയുടെ അളവ് കൂട്ടണം കണ്ടോ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അതാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ തന്നെ കാണിച്ചത് സോറി അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കുക്ക കുക്കറിൽ തന്നെ നമ്മൾ മട്ടനും കുക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ റൈസ് നമ്മൾ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല അരിഞ്ഞ് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സമയം എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാഷ്യു ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് കാണുക ഗീ റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കാണുക ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ന്യൂ ഇയറിന് എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യു